కమింగ్ ఫ్యూచర్లో మనం ఏం చదవాలి ఎన్ఐటి వైపు వెళ్ళాలా ఐఏఎం వైపు వెళ్ళాలా ఐఐటి వైపు వెళ్ళాలా అసలు ఎటువైపు ఒక స్ట్రీమ్ ఎంచుకోవాలి అనేది టెన్త్ ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి ఒక క్లారిటీ రావాలి ప్రతి స్టూడెంట్కి లేదంటే అసలు టెన్త్ వరకే రావాలా టెన్త్ వరకే రావాలి ఎందుకంటే మన ఇంటర్మీడియట్లో అన్ని సబ్జెక్ట్లు చూస్ చేసుకోవాలి కదా ఇన్ కేస్ టెన్త్లో కూడా క్లారిటీ రాలేదు టెన్త్ అయిపోయింది ఇంటర్ కూడా అవుతూ ఉంది ఇంటర్ అవుతుంది ఇంటర్లో క్లారిటీ లేని పిల్లలు ఎంతో మంది అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం వాళ్ళు చేస్తున్న కోర్స్ ఏంటో తెలియకుండా బాధపడే పిల్లలు లక్షల మంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చెప్తే ఉంటేనేమో మాకేం చేయాలో మా క్లారిటీ లేదు మీరు చెప్తే మేము చేస్తామని అంటారు పై నుంచి మేము ఏం చెప్పాలో మీరే చెప్తారా మేము ఏం చేయాలో మీరే చెప్తారా అదే సినిమాలో చెప్పినట్టు ఎప్పటికీ నా సేమీ చేతిలోనే ఉందని సో ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ లేదంటే అలాంటి పిల్లలకి ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు సార్ చాలా మంది పిల్లలు నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎంపీసీకి వస్తారు ఇప్పుడు అండ్ ఎంపీసీకి వస్తారు ఐఐటి అంటారు వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇది మంచి అవకాశం అని చెప్పేసి ఐఐటి ఉండదు ఏమి ఉండదు అండి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఐఐటి పేరు మీద ఫీ ఎక్కువగా కలెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్స్ బట్టి కొట్టిస్తారు సో అయితే లక్కీగా ఏమవుతుంది ఈ మధ్యన అంటే కొంచెం ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒకటి ఉండేసరికి ఒక బీటెక్ చేస్తే ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది అక్కడ దాంట్లో ఎంతవరకు ముందుకు వెళ్తారు అనేది తెలియదు మనకు బట్ ఏదో ఒక జాబ్ వస్తుంది అని కానీ ఒక ఇండియా అంత పెద్ద కంట్రీకి దిస్ ఫోకస్ టూ మచ్ ఆన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెడిసిన్ ఆర్ సమ్ సిఏ షుడ్ గో అది పోవాలంటే అది మన చేతిలో ఏం లేదు అది ఇట్స్ పాలసీ మేకర్స్ బేసికల్గా ఎందుకంటే ఒకసారి ఏదైనా ఫీల్డ్ ప్రైవేటైజ్ అయింది అంటే దట్ విల్ బీ టేకన్ టు ద లాజికల్ ఎండ్ అంటే ఒక బ్యాడ్ ఎండ్కి తీసుకెళ్తాయి ఏది ఈ మనీ ఫోర్సెస్ బిజినెస్ ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి ఎవ్రీథింగ్ దీని పుష్ టు ద లాజికల్ ఎండ్ ఐఐటి ర్యాంక్ అంటే ఐఐటి ర్యాంక్ కొనేస్తాం మెడిసిన్ అంటే మెడిసిన్ ర్యాంక్ కొనేస్తాం ఒక మెడిసిన్ మెడికల్ కాలేజీ పెడితే ఏది ఇప్పుడు మూడు చూడండి సార్ ఇంతకుముందు క్యాపిటేషన్ ఫీ ఉంది ఇప్పుడు క్యాపిటేషన్ ఫీ లేదు కానీ ఒక వన్ ఇయర్ ఫీ అఫీషియల్గా ఫీ పే చేయాల్సింది ఇరవై ఐదు లక్షల దాకా ఉంటుంది మెడిసిన్కి అంత అవసరం అండి అంటే ఇరవై ఐదు లక్షలు ఫీ పే చేసి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ డాక్టర్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ అదంతా సంపాదించడానికి సో ఇదంతా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి తెలుసు బట్ మన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే విద్య అనేది లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి ఇప్పుడు చూస్తున్నాంగా మనం పాలిటిక్స్ రెండో ప్రయారిటీ సినిమాలు మూడో ప్రయారిటీ రియల్ ఎస్టేటు పాలిటిక్స్ కూడా ఎట్లా తయారైనాయి ఒక సినిమా లాగా తయారైనాయి కదా చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతుంది సో టోటల్ ఫోకస్ మన 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 సొసైటీ ఫోకస్ అంతా అటువైపు ఉంది బట్ నేషన్ బిల్డింగ్ అవ అవసరమైన పిల్లల భవిష్యత్తు వీళ్ళు ఏం చేయాలన్నది తెలియదు లక్కీగా వై దే ఆర్ గెటింగ్ అవే అంటే ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది చాలామంది పిల్లలు బయటకు వస్తున్నారు ఒక బీటెక్ డిగ్రీ చేస్తే ఒక మూడు లక్షలతో నాలుగు లక్షలతో ఒక శాలరీ ఒక ఒక జాబ్ వస్తుంది బట్ దిస్ ఓన్ సస్టైన్ ఫర్ లాంగ్ ఎప్పుడో ఒక మళ్ళీ వీ నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ది అదర్ అదర్ ఫీల్డ్స్ అనమాట చాలా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి చాలా 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 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇందుకు ఈవెన్ మీ మీ రంగంలో కూడా మంచి ఒక పది కాలేజీలు ఉండాలి ఒకటి రెండు ఉంటాయి మాస్ మీడియా కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి ఎక్కడ తక్కువ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కొంచెం దాంట్లో కూడా అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి కదండి సో ఇట్లాంటి ఫీల్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు అసలు దాదాపు ఒక పది పన్నెండు ఉన్నాయి అదే ఒక యుఎస్లో అయితే ఒక యూకేలో అయితే ఎక్కడో అయితే వాళ్ళకేంటి పిల్లలకు ఏది నచ్చితే దానికి వెళ్తారు కదా అందరూ ఒకే వైపు ఇట్లాగా వెళ్ళరు బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ పాలసీ మేకర్స్ హ్యాండ్స్ నాట్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అండ్ హోప్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ విల్ చేంజ్ ద గేమ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ వాళ్ళ నుంచి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సార్ జనానికి పిల్లలు టెన్త్ అయిపోయిందా లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందా దానివల్లనే మాలాంటి వాళ్ళకు విలువ లేకుండా పోయింది ఇల్లు కాల్ చేయడం ఏంటండి వాళ్ళు కాల్ చేసి మా దగ్గర ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయండి లేదంటే మేము ఎంత ఫీ మేం చేస్తున్నా అని కంటిన్యూస్గా ఫాలోఅప్ చేయడం లేదంటే మీ అబ్బాయికి ఒక టెస్ట్ పెడుతున్నాం మేము ఫోన్లోనే ఆ టెస్ట్ తీసేసుకోవడం మీ అబ్బాయి ఇక్కడ ల్యాగ్లో ఉన్నాడు ఇది ల్యాక్ ఉంది మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చూడాలి అవునండి ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీ విత్ ఐఐటి జై కోచింగ్ అని మేము స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు ఎంత డబ్బులు డబ్బులు అవుతుంది తెలుసా మినిమం ఫైవ్ క్రోర్స్ అవుతుంది అంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ
దీనివల్ల ఎంత దారుణంగా అయింది అంటే ఒక సిన్సియర్గా ఒక సెన్సిటివ్గా ఒక మామూలుగా నడుస్తున్న టీచర్ అనేవాడు రెస్పెక్ట్ పోయింది ఒకప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు నేను హెచ్పీఎస్లో పనిచేసిన చెప్పిన ఆమెకి ఇంతకు ముందు అక్కడ మంచి హై లెవెల్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ సన్స్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అంత పెద్ద స్థానంలో ఉండే ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ స్థానంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఒక టీచర్ అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ అండి ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే ఒక టీచర్గా అయినందుకు మేము ఎంజాయ్ చేసింది అది బట్ నవ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ మరి ఫోన్ చేయకపోతే వాళ్ళకి పిల్లలు ఎట్లా రావాలి పిల్లలు రాకపోతే డబ్బులు ఎట్లా రావాలి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ఒక విద్యా సంస్థలు కానీ ఒక నేర్చుకోవడానికి ఇట్లాగా ఒక టీచర్ అట్లా ఒక స్టూడెంట్ ఒక మంచి ఒక శుభ్రమైన క్లాస్ రూమ్ సరిపోతుంది ఏమీ అవసరం లేదు ఏమీ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బట్ వీ డోంట్ నో ఎప్పుడంటే ఏసీ బస్సులు కావాలి ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ కావాలి ఫోన్ చేస్తారు మీకు ఏసీ క్లాస్ రూమ్లోనే అంటారు నేను ఏసీ ఎందుకు అయితే కరోనా కరోనా కొంత చేంజ్ చేసింది అది అప్పుడు ఏసీ అని ఇప్పుడు అంత సీరియస్గా అడగట్లే ఎవరు మీరు ఏసీ క్యాంపస్ అంటారు అంటే ఏసీ క్యాంపస్ ఎందుకని అడిగా మొన్న ఎవరిని అడిగితే నేను ఏసీ క్యాంపస్ ఏసీలు పెట్టినా మీకోసం అడుగుతున్నారని బట్ కరోనా ఉంది కదా ఏసీ వేస్తే బాగుంటుంది అంటే అవును సార్ వద్దులేండి బట్ ఏసీ క్యాంపస్ ఉందా మీకు ఎన్ని క్యాంపస్లు ఉన్నాయి ఒక ఒక కాలేజీ ఉందంటే వాళ్ళకి ఆనట్ ఆనట్లేదు అది అంటే బాగా బ్రాంచ్లు అంటే బాగా గొప్పవాళ్ళని లేదు విద్యా విధానం మార మారాలి మారుతుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ఏదైనా తప్పకుండా ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి హోమ్ స్కూలింగ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే కొందరు వెల్ మీనింగ్ పేరెంట్స్ దే డోంట్ నావ్ ఆ స్కూల్కి పోయినా వచ్చేది లేదు చేసేది లేదు నా హో మంచి పేరెంట్స్ ఉన్నారు హోమ్ స్కూలింగ్ ఎక్కువైంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది హోమ్ స్కూలింగ్ ఎక్కువ అయిన తర్వాత మీకు ఏది ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు తప్పకుండా వీళ్ళు మళ్ళీ దే గో దిస్ గో బ్యాక్ టు ది థింగ్స్ బట్ దానికి కొంచెం టైం ఉంది అనుకుంటాను నేను అదే సార్ చదువు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ నేను స్టూడెంట్స్ దృష్ట్యా చెప్తుంటాను నేను అంటే జనరల్గా కాకుండా బతుకు కోసం జ్ఞాన మార్గం అంటా నేను బతుకు తెలుగు కోసం అనట్లా బతుకు తెలుగు చాలా ఉన్నాయి బట్ బ్రతుకు నిజమైన లైఫ్ లీడ్ లీడ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ జ్ఞాన మార్గం అంటా నేను అంటే నాలెడ్జ్ బేస్డ్ పాత్ ఇది అంటే షార్ట్గా చెప్పాలంటే